Hi, I'm Dr. Neha Gupta, infectious diseases physician with close to two decades of experience in infectious diseases. And today we are going to discuss regarding typhoid fever. Typhoid fever is a very common cause of fever. कई बार पेशेंट्स आते हैं उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली है फिर भी फीवर परसिस्ट हो रहा है चला ही जा रहा है तो और उसमें कई बार विडॉल टेस्ट पॉजिटिव भी होता है सो so, इसमें इट कैन बी बिकॉज ऑफ द टाइफॉइड एंड टाइफॉइड हैपन्स बिकॉज ऑफ कंजम्पन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आपने पिछले दो या तीन हफ्ते में कहीं बाहर खाना खाया है जो कि कंटामिनेटेड हो विद दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया तो फिर टाइफॉइड इन्फेक्शन हो सकता है टाइफॉइड इज कॉज बाय सैलमनेला टाइफी और पैरा टाइफी विच इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर आना विथ चिल्स चिल्स बहुत तेज भी हो सकते हैं शुरू में चिल्स कम होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है विच इज़ नोन एज स्टेप लैडर फीवर कई बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं जैसे सेफेक्जीम लिया या 200 हंड्रेड मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली फीवर कम तो हो गया लेकिन पूरी तरह की से ठीक नहीं हुआ ये इसलिए बिकॉज द डोज ऑफ सेफेक्जीन इज डिफरेंट इन केस ऑफ टाइफॉइड फीवर बिसाइड्स फीवर एंड चिल्स सम पीपल मे हैव हिस्ट्री ऑफ डायरिया एंड ऑल्सो हेड एक हो सकता है कई बार बॉडी एक भी हो सकता है बट रिमेंबर देर इज नो कोल्ड और यूरिन सिम्टम्स वेन अ पर्सन हैज गॉट टाइफॉइड फीवर डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें कि डब्ल्यू बी सी नॉर्मल रेंज में दिखता है एंड इवन इफ इट्स नॉर्मल रेंज दैन इट कैन बी टाइफॉइड फीवर टाइफॉइड में डब्ल्यू बी सी काउंट विच इज लिकोसाइड काउंट इज इधर नॉर्मल और लो प्लेटलेट काउंट गोज डाउन ड्यूरिंग द सेकेंड वीक स्पेशली बट कैन ऑल्सो बी लो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक सीरम एल डी एच इज हाई सी आर पी इज ऑल्सो ऑन द हायर साइड ब्लड कल्चर आर द गोल्ड स्टैंडर्ड ब्लड कल्चर आइडियली एटलीस्ट वन सेट शुड बी सेंट बिकॉज ब्लड कल्चर से हमें डायग्नोसिस मिलता है कि ये सेलमिनला टाइफी या पैरा टाइफी की वजह से है और ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक्स से खत्म हो जाएगा एंड विडाल टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर टाइफॉइड इट शुड नॉट बी डन विडाल टेस्ट इज अ सिरोलॉजिकल टेस्ट इट्स नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर टाइफॉइड इट कैन बी पॉजिटिव इन अदर इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस चिकन पॉक्स में भी पॉजिटिव आ सकता है Uh, coming to the treatment, treatment of typhoid fever depends upon the severity. अगर आप पहले आए हैं डॉक्टर या इन्फेक्शस डिजीजेस के फिजिशियन के पास में तो वी कैन ऑल्सो गिव ओरल एंटीबायोटिक्स इन द राइट डोज अदरवाइज आई वी एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है शुरू में आई वी एंटीबायोटिक्स एंड देन फिर जैसे फीवर कम होगा तो ओरल एंटीबायोटिक्स द ओरल ड्रग ऑफ चॉइस इज सेफेक्जीन बट द डोज इज डिफरेंट it is 20 mg per kg which is higher than what we use for the other bacterial infections and duration of therapy be long hota hai isme it is for 10 to 14 days and not just for 5 days agar aap 5 days mein antibiotic band kar denge ki fever theek ho gaya so it can come back it can relapse um when we uh, look at typhoid typhoid usually in india mein is uh, commonly has resistance so there is nalidixic acid resistant salmonella typhi just make a quinolones jaise ki ciprofloxacin they don't work so even if you are taking ciprofloxacin at a higher dose there is a chance of relapse so these drugs should be avoided the drug of choice will be cephalosporins or azithromycin and susceptibility is very important because azithromycin resistance is also becoming a problem in india so prevention of typhoid is very important so eat in proper places and there is a vaccination typhoid vaccination which can be taken for prevention and is effective for 2 to 3 years i hope ye information aapko achhi lagi hogi ek aur baat hai jab hum typhoid ka treatment start karte hain jaise iv antibiotics diya aur fever fir bhi agar aata rehta hai so it can happen it's important for patients to see दैट जो फीवर है उसका ड्यूरेशन जो है कम हो रहा है और जो उसका मैक्सिमम स्पाइक है वो कम हो बिकॉज यूजली इन टाइफॉइड इट टेक्स अराउंड फाइव टू सेवन डेज फॉर फीवर टू कम डाउन मतलब सात दिन लग सकते हैं बट जस्ट कीप इन माइंड दैट फीवर बढ़ना नहीं चाहिए सो विद दिस आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड यू कैन शेयर दिस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस स्वस्थ रहिए and please like subscribe and share this information thank you so much